Hi, Nomi. Hey. 打开充电口。好的，正在打开。你看，如果是一个不能充电的车，你先要在这儿降地锁，研究半天这个地锁怎么降。研究完地锁之后，你再来把充电枪给它掰扯过来。然后未来的车型的好处是，它至少可以即插即充，不用再去扫码了。要是别的车，你还要扫码。你看这里有多少车啊？我们在这里看看能不能遇到几次别人换电，我们看看谁快，好吧？我们充电，别人换电，我们看谁快。这大概就是充电所面临的实际情况，没有意思，所以我们去换电看到没？我来啦！我要换电。按换电站进行筛选好了，要导好的。需要同意服务规则并下单吗？嗯、好，我们就直接开过来换电吧。充电这种事情的体验太糟糕了，不管要等几分钟，那肯定都远不如换电啊。看看。是的。换电真的方便多了，比充电省时间，也不用总担心电量不够，确实是好选择。下单成功，前面还有零人，为避免过号，请尽快到达换电站。如遇问题，请拨打换电服务热线。好，我们等那个卷帘门打开之后，就可以开始换电了。哼。到你换电了，请点击开始换，请手动停机换电起始区域。然后踩住刹车，请踩住刹车，很棒，可以点击开始不换电泊车开始了。看看，请不要操作车门。什么是先进生产力？什么是先进生产力？可以踩刹车。所有的未来车都不用在那儿等着充电，哪怕你有自己的充电桩，你真的要充的时候，面对那充满要大几十分钟的时间，真的毫无意义，对吧？必须要换电。而且你在充电的时候还会面临什么刮风下雨的，像昨天那个下大雨，啊、呃，有一台车，对吧？它如果只能充电，那你就必须得充。停好了，交给你了。正在准备中，请稍等一会儿。而且现在充电，而且现在换电的时候可以听音乐的，你看。对不对？屏幕也不熄灭，一切都是特别的自然顺畅。换电就要开始了，会有一点点噪音和车身起伏，不过别紧张，有我在。不紧张。答应我，不要开门、挂挡和踩刹车。Radio， 我是 Emma， 今天是七月一号，星期一，也是建党一百零三周年纪念日。节目的一开始，我们先来关注一下天气方面的情况。上海今天阴有阵雨，最低气温二十六度，最高气温二十八度，风力小于三级，空气质量为优。据市气象台预报，明天起，深城天气或将切换为多云加午后雷阵雨的主要模式，气温也将明显升高，最高气温可达三十五到三十六度，车友们要做好防暑准备。来扫描组上海同城资讯。先来关注土拍方面，各地土拍分化加剧，百强房企拿地总额同比降幅仍在扩大。据中指研究院统计数据显示，今年一到六月，百强企业拿地总额三千八百零一亿元，同比下降百分之三十五点八。如果你有 new phone 的话，你看在这里也能显示出你实时的换电进度，对吧？看这个动画做的还是挺好的，对吧？
，只要三分钟的时间就可以走了。如果你今天是一个只能充电的车，或者是你一个混动车，你因为舍不得加油，你不停的充电。哇塞，那真的不要太辛苦哦！像昨天那么大的雨，有些充电站地是湿的，淋着雨，淋着雨去拔那个又粗又重的充电枪，把它拔下来，再插上去，再扫个码，扫完码之后，你有可能那个充电枪站还枪的功率上不来，你还要再等爬升一下功率。别问我怎么知道的，谁还没充过电呢？是不是？所以在这样的情况下，换电，先进的生产力。就是这种东西啊，未来车主们多多换电。如果还不是未来车主们的，呃，买一台能换电的未来吧。如果你的品牌，你能起到一些影响力，赶紧让它加入未来的换电联盟吧。只有这种方案才是对消费者最有益的选择。除了补能快之外，还能大大的保存电池的健康度。我们都知道，很多超充，它的最快的充电速度是有限制的，可能只能充一定的次数，几百次之后，可能那个充电桩。那个哪怕功率再好，你的车也充不了那么快了。换电用合理的温度去保养每一块电池，比个人来做这个事情要好得多。好了，这个说话的进度中换电就要换完了啊。好了，马上电池就换完了，迅速吧。还有同学说什么零排啊？还有同学说，还有同学说换电是新电池换旧电池啊？未来官方也发了这样的帖子了，完全是错误的。电池就是一种存电量的容器，只要保证你的续航里程是在合理的范围内，其实是没有新旧的差别的。你看，刚才我就那么下车充个电，车里进蚊子了。但是如果你换电的话，就完全没有这样的困扰啊，是不是？真的加入换电吧！你看我的车还是零排呢，我来拍几张照片